so eighth standard today we start your second terms first chapter and the chapter name is statements in python beta jo python hai python is a programming language which is used to develop websites web pages etc and uh, it is also a very famous language today a very popular language today and it is mostly used to design websites uh, and uh, there are lots of type of languages which is used to program which is used to programming in a computer system and same as python is also a programming language which is used to define the which is used to create or define the programs in computer language to perform some specific task to जैसे हम डेली लाइफ में बहुत सारे एक्शन परफॉर्म करते हैं तो इसी तरह से जैसे हम ऐसे ही बेटा जब हम प्रोग्रामिंग करनी होती है तो प्रोग्रामिंग के लिए भी कोई स्पेसिफिक गोल या ऑब्जेक्टिव होता है उसी गोल को अचीव करने के लिए हम किसको क्रिएट करते हैं प्रोग्राम को क्रिएट करते हैं और प्रोग्राम को क्रिएट करने के लिए हम डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेजेस को यूज़ करते हैं तो उनमें से एक लैंग्वेज है हमारे पास पाइथन सी लैंग्वेज हो गई सी प्लस प्लस हो गई जावा एच टी एम एल जावा स्क्रिप्ट दीज आर वेरियस काइंड ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज विच इज़ यूज टू डिवेल्प प्रोग्राम्स एंड सेम एज पाइथन इज आर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज द फर्स्ट टॉपिक ऑफ दिस पाइथन लैंग्वेज इज कंट्रोल स्टेटमेंट कंट्रोल स्टेटमेंट इज यूज टू इज यूज टू कंट्रोल द एक्शन ऑफ द प्रोग्राम्स as it's name defined in the world of programming you often need to perform task based upon whether a condition is true to beta jo programming languages mein hum control statement lagate hain usne hame batana hota hai ki jo bhi control lag raha hai ya jo bhi hum condition uske upar apply kar rahe hain wo condition hame कौन सा रिस्पॉन्स देगी येस और नो में देगी या ट्रू फॉल्स क्या देगी कंसिडर एन एग्जाम्पल ऑफ ए प्रोग्राम दैट प्रिंट्स ग्रेटर ऑफ टू नंबर सपोज वी हैव टू नंबर नंबर वन एंड नंबर टू सपोज नंबर वन इज इक ग्रेटर दैन नंबर टू तो अगर नंबर वन ग्रेटर दैन है नंबर टू तो देन वट इज प्रिंटेड इन आवर प्रिंट आउट इन आवर प्रिंटिंग आउटपुट एज ए प्रिंट आउटपुट द नंबर वन इज ग्रेटर बिकॉज नंबर अगर हमारे पास नंबर वन की वैल्यू ट्वेंटी एट है और नंबर टू की वैल्यू हमारे पास फिफ्टीन है तो विच नंबर इज ग्रेटर ट्वेंटी एट और ये किसको प्रिंट करेगा नंबर वन को प्रिंट करेगा अदरवाइज एल्स किसको प्रिंट कर देगा नंबर टू को ठीक है दिस इज कॉल्ड कंडीशनल स्टेटमेंट जो इस तरह की कंडीशनल जिसमें हमने डिसीजन लेना होता है कि हमारा डिसीजन ट्रू है या फॉल्स है उस तरह की स्टेटमेंट्स को हम क्या बोलते हैं कंडीशनल स्टेटमेंट बोलते हैं आगे एक और एग्जाम्पल है अ मैन नीड्स टू प्रिंट हिज नेम हंड्रेड टाइम्स हाउ शुड द प्रोग्राम भी कंट्रोल तो हंड्रेड टाइम आप बार बार लिखते रहोगे तो इसके लिए हम क्या करते हैं आइट्रेटिव स्टेटमेंट्स को यूज़ करते हैं रिपीट कर देते हैं जैसे टेबल ही है कोई भी टेबल आप ले लो टू वन द टू तो यहाँ पर जो ये नंबर है दिस नंबर इज कॉमन बट जो वन टू थ्री फोर सो टू टेन तक ये नंबर्स जाते हैं या इनकी जो प्रोडक्शन आती है दीज आर डिफरेंट तो लुपिंग कहाँ पर आइट्रेशन कहाँ पर हो रही है प्लस वन की वन के बाद टू थ्री फोर सो ऑन टू इस तरह से हम टेन टाइम इन स्टेप्स को क्या कर रहे हैं बार बार रिपीट कर रहे हैं अ फ्यू लाइन्स ऑफ द प्रोग्राम विल हैव टू बी परफॉर्म रिपीटेडली और कुछ लाइन जो है बार बार रिपीट हो रही है तो उसको बार बार लिखने की बजाय हम उसके लिए आइट्रेटिव स्टेटमेंट्स को यूज़ करते हैं लुपिंग स्टेटमेंट को यूज़ करते हैं और इसको हम क्या बोल सकते हैं आइट्रेशन स्टेटमेंट बोल सकते हैं देर आर थ्री टाइप्स ऑफ कंट्रोल स्टेटमेंट्स इन पाइथन देर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंस्ट्रक्ट और स्टेटमेंट इन अ प्रोग्रामिंग विच गिवर्न द फ्लो ऑफ द कंट्रोल ऑफ द प्रोग्राम गवर्न सॉरी विच गवर्न द फ्लो ऑफ द कंट्रोल ऑफ प्रोग्राम तो पाइथन में भी हमारे पास डिफरेंट वेज हैं वी हैव अ डिफरेंट वेज टू कंस्ट्रक्ट और टू राइट अ स्टेटमेंट्स इन प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस बट दे आर मेजर थ्री स्टेप्स फर्स्ट इज सिक्वेंशियल स्टेटमेंट सिक्वेंशियल स्टेटमेंट्स आर दोज इन विच वी राइट द स्टेप वन बाय वन इन अ सीक्वेंस वे एंड सेकेंड इज कंडीशनल स्टेटमेंट वे वी डिसाइड द डिसीजन द डिसीजन ऑफ आवर स्टेटमेंट इज वे वी टेक अ डिसीजन अबाउट ट्रू और फॉल्स एंड थर्ड वन इज वे वी रिपीट नंबर a single step or set of statements repeat again and again again and again until the condition is met that kind of that kind of instructions statements are known as iterative statements first topic is sequential statement in this construct the statement in a program are executed in a sequential manner sequential manner 
वन स्टेटमेंट आफ्टर अनदर वन बाय वन वेयर एवर वन स्टेटमेंट इज फॉलो बाय द अदर विद नो पॉसिबिलिटी ऑफ ब्रांचिंग ऑफ टू अनदर लोकेशन सपोज यू वॉन्ट टू यू वॉन्ट टू फाइंड द सम ऑफ टू नंबर्स सम ऑफ टू नंबर्स सपोज हेयर इज टू नंबर ए एंड बी यू राइट द प्रोग्राम फर्स्ट ऑफ ऑल यू टेक अ वेरिएबल इनपुट ए इनपुट बी देन यू वॉन्ट टू परफॉर्म सम सम इक्वल टू ए प्लस बी एंड एट लास्ट आफ्टर प्रोडक्ट आफ्टर एडिशन देन यू राइट द सम ऑफ दीज टू नंबर प्रिंट सम तो दीज आर दीज आर फोर स्टेटमेंट विच यू आर राइट इन यूर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज टू परफॉर्म द सिंपल स्टेप सिंपल सम ए प्लस बी तो सिंपल सिक्वेंशियल स्टेटमेंट जब आप ए के बाद अगली वन बाय वन किसी एक्शन को किसी परफॉर्म करने के लिए आप एक के बाद दूसरी स्टेटमेंट लिखते हैं सीक्वेंस वे में डेट आर सिक्वेंशियल स्टेटमेंट यहाँ पर एग्जांपल दी गई है जैसे फाइल आपने एक एस वेरिएबल लिया एस को क्या दे दिया इंट इंटीजर टाइप का है इंटीजर मतलब हमारे पास होता है हम इसमें इंट जो होता है इंटीज इंट इज़ अ डेटा टाइप जो किस तरह की वैल्यूज़ को रीड करता है इंटीजर टाइप जैसे जिसमें फ्रैक्शनल नंबर्स नहीं होते जैसे ट्वेंटी थ्री हो गया माइनस ट्वेंटी थ्री हो गया ठीक है और जैसे फिफ्टीन हो गया वन थाउजेंड ट्वेंटी फोर हो गया पॉजिटिव एंड नेगेटिव बोथ नंबर्स आर टेकन इन इंटीजर डाटा टाइप बट फ्रैक्शनल पार्ट विच हैव अ डेसीमल पॉइंट दैट काइंड ऑफ नंबर इज नॉट इन इंटीजर डेटा टाइप तो इसमें इनपुट क्या ले रहे हैं एंटर द लेंथ ऑफ द स्केयर अगर आप लेंथ की स्केयर की लेंथ एंटर करते हो तो हम एरिया निकाल सकते हैं साइड इंटू साइड के लिए फॉर्म लगा दिया जैसे साइड इंटू साइड निकलेगा अगर एरिया लेंथ एंटर द लेंथ ऑफ द स्केयर मैंशन करती हो तो वो एस बन गई साइड बन गई तो एरिया क्या बन गया मान लो आपने फोर दे दिया तो एस किस के इक्वल हो गया फोर के इक्वल हो गया और एरिया कितने आ गया हमारे पास फोर इंटू फोर सिक्सटीन आ गया और आप प्रिंट क्या करोगे एरिया ऑफ द स्केयर स्ट्रिंग में स्ट्रिंग में आप इसकी वैल्यू रिप्रेजेंट कर रहे हो एरिया सिक्सटीन ठीक है तो सिक्सटीन जो भी आपने आगे सेंटीमीटर स्केयर लिखना होगा या मीटर स्केयर लिखना होगा वो स्ट्रिंग में आपकी वैल्यूज को मैंशन कर देगा नेक्स्ट है आपके पास कंडीशनल स्टेटमेंट दीज स्टेटमेंट हेल्प द प्रोग्राम कंट्रोल टू टू बी ट्रांसफर टू टू अ स्पेसिफिक लोकेशन डिपेंडिंग ऑन द आउटकम ऑफ द कंडीशनल एक्सप्रेशन तो ये जो स्टेटमेंट होती हैं दीज स्टेटमेंट्स आर बेस्ड ऑन सम डिसीजन डिपेंड ऑन सम डिसीजन विच इज बेस्ड ऑन सम कंडीशन एक्सप्रेशन कंडीशनल एक्सप्रेशन जो भी आप कंडीशन लगाती हो और आउट ऑफ द टू ऑल्टरनेटिव वन इज सेलेक्टेड और ऑफ द फोर द रिजल्ट और दोनों में से आप किसको क्या करते हो जो ट्रू होगा सपोज वी हैव अ कंडीशन ए इज ग्रेटर देन बी तो इसका एक रिजल्ट क्या होगा ट्रू होगा एक रिजल्ट इसका क्या होगा फॉल्स होगा अगर ए की वैल्यू हम थ्री देते हैं बी की वैल्यू हम वन देते हैं तो दिस कंडीशन इज ट्रू थ्री ग्रेटर देन वन तो ट्रू है तो हम आउटपुट में क्या लिख देंगे ए इज ग्रेटर ठीक है अगर फॉल्स है तो कौन ग्रेटर होगा बी इज ग्रेटर तो इस तरह से हमने क्या किया अगर हमारी कंडीशन अपना एक्शन परफॉर्म करती है तो ट्रू और फॉल्स ट्रू और फॉल्स में कोई एक ही स्टेटमेंट जो है वर्क करेगी आउट ऑफ द टू ऑल्टरनेटिव वी हैव टू ऑल्टरनेटिव बट द एक्शन विल बी टेकन विद अ सिंगल स्टेटमेंट वन इज सेलेक्टेड फॉर द रिजल्ट इफ द कंडीशनल स्टेटमेंट इज ट्रू अगर कंडीशनल स्टेटमेंट ट्रू है then one of the set is executed one of one set of statements is executed तो हमारे पास true statement का set क्या करेगा execute करेगा otherwise the other set यानी कि false set of the statements will be executed there are multiple types of conditional statement and first one is if statement when you have to evaluate one condition अगर आपके पास if में क्या होता है कि if हमारे पास अगर a greater than b है then हम क्या लिख देंगे देन हम लिखेंगे ए इज ग्रेटर प्रिंट क्या करवा देंगे ए इज ग्रेटर ये हमारा प्रिंट हो गया और लास्ट में हम इसको क्या कर देंगे क्लोज कर देंगे बट अगर हमारे पास ये कंडीशन जो इफ स्टेटमेंट है वो सिंगल कंडीशन के लिए ही यूज होता है जब हमने हमारे पास उसका सिर्फ ट्रू पोर्शन है बट फॉल्स पोर्शन नहीं आ रहा अब ये कंडीशन अगर ट्रू है तो हम क्या कह देंगे ए इज ग्रेटर अब ये गलत हो जाती तो हमारे पास इसका फॉल्स 
पोर्शन नहीं है जब हम सिर्फ ट्रू पोर्शन के साथ काम करते हैं तब हम इफ सिंगल इफ को यूज करते हैं वेन यू हैव टू वैल्यूट वन कंडीशन यू मेक यूज ऑफ इफ स्टेटमेंट इट परफॉर्म्स एन एक्शन इट इफ द कंडीशन इज ट्रू ये तभी काम करेगा वेन द कंडीशन इज ट्रू एंड इफ द कंडीशन इवेल्यूटेड इज फॉल्स इट स्किप्स द स्टेटमेंट तो ये स्किप कर जाएगा स्टेटमेंट्स को फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर योर पेरेंट्स लो यू टू गो टू गो ऑन अ ट्रिप इफ़ यू स्कोर एटी परसेंट इन योर फाइनल एग्जाम तो इसका इसकी एग्जाम्पल हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कैसे लिखेंगे इसका सिंटेक्स क्या होता है सिंटेक्स बेटा हमारे पास एक पैटर्न होता है जिसकी हेल्प से हम अपनी किसी भी जैसे मैथ मैथ्स में आपके पास फॉर्मूलाज होते हैं कोई भी वैल्यू देते हो तो फॉर्मूले की हेल्प से आप सॉल्व कर सकते हैं इसी तरह सिंटेक्स एक पैटर्न होता है जिसकी जिसके पैटर्न में ही आपने अपनी प्रोग्रामिंग की प्रोग्रामिंग को एक्सप्लेन या लिखना होता है तो यहाँ पर हमने पहले क्या किया था इफ़ कंडीशन तो यहाँ पर कोलन का साइन आएगा ये दो डोट्स हैं इसको कोलन बोलते हैं दिज आर कंपल्सरी एंड स्टेटमेंट वन देन स्टेटमेंट वन स्टेटमेंट टू स्टेटमेंट थ्री एंड सो ऑन टू हमारे पास स्टेटमेंट एन तक आएगी नेक्स्ट इज एग्जाम्पल टेक द लेंथ ऑफ वन ऑफ द साइड्स ऑफ द स्कीयर एज इनपुट आस्क द यूजर्स चॉइस एंड प्रिंट एरिया ऑन पैरामीटर अकॉर्डिंगली तो इसके लिए ये खुद रीड करके देखना ये उसके लिए सिक्वेंस कंडीशन दी है कि अगर सी हमारे पास वन है तो प्रिंट हम क्या कर देंगे एरिया अगर हमारे पास सी इक्वल टू टू आ गया तो हम किसको प्रिंट कर देंगे पैरामीटर देखो मैं समझा ही देती हूँ इसमें क्या है कि अगर एस एस हमने एक वेरिएबल ले लिया सी भी हमने एक वेरिएबल ले लिया एस को हमने क्या दे दिया कि ये इंटीजर में हमें वैल्यू रिटर्न करेगा जो भी इसके पास एंटर होगी तो हमने यहाँ पर एंटर साइड कर दी जैसे मान लो हमने साइड एंटर कर दी फोर तो हमारे पास क्या आ गया आ, हमने इसकी एंटर कर दी साइड टू तो हमारे पास एस किस की कुल बन गया टू अब सी सी भी हमने एक वेरिएबल ले लिया एंटर वन ऑफ द एरिया टू फोर पैरामीटर अगर हमने सी हमने एक वेरिएबल ले लिया कि अगर हमारे पास सी की वैल्यू वन आ रही है तो वो एरिया डिफाइन करेगा अगर सी की वैल्यू टू आ रही है तो वो पैरामीटर बताएगा अगर इफ सी इक्वल टू वन अब सी की वैल्यू मैं दे रही हूँ वन तो वो एरिया क्या दे देगा टू इंटू टू फोर अगर सी की वैल्यू टू आ रही है तो पैरामीटर क्या दे देगा फोर इंटू टू यानी कि एट वैल्यू आ जाएगी उसकी ठीक है बेटा तो ये था हमारे पास इफ़ कंडीशन जिसमें सिर्फ और सिर्फ ट्रू पोर्शन ही हमारा सॉल्व हो रहा है नेक्स्ट इज नेक्स्ट एग्जाम्पल आपने खुद रीड करनी है एंड नेक्स्ट टाइप ऑफ कंडीशनल स्टेटमेंट इज इफ एल्स अब इफ किसको होल्ड करता था ट्रू पोर्शन को तो एल्स किसको होल्ड करेगा फॉल्स पोर्शन को तो so, इसमें हमारे पास सिंटेक्स पहले समझो इस तरह से होगा इफ कोलन डालना अगर हमारे पास इफ कंडीशन जो आ रही है अगर वो ट्रू है तो स्टेटमेंट सेट वन चलेगा अगर हमारे पास कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो एल्स पोर्शन चलेगा जिसमें हमारे पास स्टेटमेंट सेट टू होगा तो वेन टू डिफरेंट एक्शन टू आर टू बी परफॉर्म डिपेंडिंग अपॉन द रिजल्ट ऑफ द कंडीशनल एक्सप्रेशन यू मेक यूज ऑफ दिस स्टेटमेंट ठीक है जब हमारे पास हमने दो अलग अलग कंडीशन में से एक किसी एक्शन को लेना है तो हम उस तब किसको यूज करते हैं इफ एल्स स्टेटमेंट को यूज करते हैं देर आर टू ब्लॉक्स ऑफ स्टेटमेंट्स वेन द कंडीशनल एक्सप्रेशन इवेल्यूट्स ट्रू द स्टेटमेंट इज इन इन द इफ ब्लो अगर हमारी हमारा कंडीशनल एक्सप्रेशन ट्रू है तो उसकी कंडीशन कहाँ पर लिखी होगी इफ स्टेट के स्टेटमेंट के अंदर इफ ब्लॉक में लिखी होगी अगर हमारा रिजल्ट फॉल्स आ रहा है तो उसका जो भी एग्जीक्यूटिव स्टेटमेंट्स हैं वो कहाँ पर लिखी होगी हमारे एल्स ब्लॉक के अंदर जैसे यहाँ पर दिया है कि ए इक्वल टू हमने फिर हाउ ओल्ड आर यू मान लो आप फोर्टीन थर्टीन ईयर्स के हो तो आप हम लिखेंगे ए जो भी एवेरिएबल है इफ ए ग्रेटर देन इक्वल टू एटीन अगर तो हमारी एज एटीन से बड़ी है तो हम प्रिंट क्या कर देंगे कि यू कैन ड्राइव ठीक है कॉन्ग्रेचुलेशन यू कैन ड्राइव अगर हमारी एज क्या है अब आप बच्चे सभी एट स्टैंडर्ड के सभी बच्चों की एज क्या है छोटी है तो वो कौन सा पोर्शन हैंडल करेगा कौन सा ब्लॉक हैंडल करेगा फॉल्स सॉरी यू आर नॉट एलिजिबल टू ड्राइव अ कार आई होप यू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ इफ एल्स एंड इफ एंड आल्सो अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन इफ एंड इफ एल्स द एंड द थर्ड टाइप ऑफ कंडीशनल स्टेटमेंट इज इफ एल्स इफ एलिफ एल्स स्टेटमेंट एलिफ का मतलब ही बेटा ये इट इज़ अ कम्बिनेशन ऑफ टू वर्ड एल्स इफ तो जब मैनी अ टाइम्स जब आपके पास बार बार आपने ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स में डिसीजन लेना होता है मल्टीपल कंडीशन अप्लाई करते यू नीड टू वर्क विद मल्टीपल कंडीशन इन दिस केस इफ एलिफ 
else condition will be used uh, it is very effective way to perform a difficult or complicated uh, problems for example when you visit to visit the post office you go to the counter according to the service you want to avail if you want to deposit cash you go go to the counter one if you want to inquire about your parcel you go to the counter two if you have inquire about saving plans you go to the counter number three and so on there are multiple facilities in the post office to yahan par hamare paas alag alag hogi एल सिफ में भी जब हम मल्टीपल कंडीशन को सॉल्व करना चाहते हैं तब हम किसको यूज करते हैं इफ एलिफ एल सिफ इसको आप नॉर्मली ये भी कह सकते हैं इफ एल सिफ एल्स तो यहाँ पर हमारे पास इसका सिंटेक्स है अगर मान लो हमारे पास एक कंडीशन है ए ग्रेटर देन बी इफ ए ग्रेटर देन बी है तो हम मैसेज लिख देंगे ए इज ग्रेटर अगर हमारे पास ए बी से बड़ा नहीं है तो यहाँ पर कंडीशन क्या होगी कि बी ग्रेटर देन सी होगा अगर बी ग्रेटर देन सी है तो हमारा रिस्पॉन्स क्या आएगा बी इज ग्रेटर अगर ये नहीं है तो सी ग्रेटर देन डी नेक्स्ट कंडीशन आ जाएगी सी ग्रेटर देन थ्री उसके आगे रिस्पॉन्स क्या होगा सी इज ग्रेटर अद सो ऑन टू मान लो हमारे पास एफ तक है तो एट लास्ट जाके आप क्या लिखोगे एल्स एफ इज ग्रेटर क्लियर तो यहाँ पर हमने क्या किया मल्टीपल कंडीशंस थी मल्टीपल कंडीशन के अकॉर्डिंग उनके रिस्पॉन्स लिए ये तो हमने मैंने सिर्फ आपको ट्रू वाली साइड दिखाई अगर फॉल्स होती तो हम ये भी कह सकते थे स्टॉप प्रोसेसिंग एंड एग्जिट कुछ भी हम मैसेज प्रिंट करवा सकते थे अगर हमारे पास फॉल्स का स्टेप आता है ठीक है बेटा और जैसे यहाँ पर एक और एग्जाम्पल दी है कि अगर आप कंडीशन लगा दी है अगर आपके मार्क्स 90 से ज़्यादा और 100 से कम या इक्वल हैं तो ए ग्रेड ए प्लस ग्रेड 80 और 90 के बीच में आ रहे हो ए 70 टू एट्टी के बीच में आ रहे बी प्लस सिक्स टू सेवेंटी बी फिफ्टी टू सिक्सटी सी प्लस फोर्टी टू फिफ्टी सी एंड लेस देन इक्वल टू फोर्टी यू आर फेल तो इसको हम किस तरह से लिखेंगे पहले हम प्रिंट करवाएंगे एक वेरिएबल लेंगे एक्स जो हमारे मार्क्स बताएगा फॉर एग्जिट प्रिंट मैं एंटर मार्क्स अपटेंड इन फाइव सब्जेक्ट किसी भी फाइव सब्जेक्ट्स के मार्क्स बता दूँ मार्क्स वन इक्वल टू इनपुट हो जाएगा मार्क्स वन में हमारे फर्स्ट मार्क्स आ जाएंगे इफ मार्क वन इक्वल टू एक्स तो हम सीधा कि एक्स यानी कि कोई मार्क्स नहीं सीधा एग्जिट कर जाएंगे एल्स अगर हमारे पास मार्क्स हैं तो मार्क्स वन के इसमें वन नंबर के मार्क्स सेकंड सब्जेक्ट के थर्ड सब्जेक्ट फोर्थ सब्जेक्ट फिफ्थ सब्जेक्ट के हम मार्क्स क्या करेंगे एंटर करेंगे उसके बाद सम कर देंगे सभी सब्जेक्ट्स के मार्क्स को वन टू थ्री फोर फाइव सभी के सम कर देंगे उसकी एवरेज निकालेंगे अब एवरेज निकालने के बाद अब एवरेज निकालने के बाद हमारे मार्क्स अगर 91 से लेके 100 तक आते हैं तो हमारा ग्रेड क्या है ए प्लस एटी से लेके 90 के बीच में आते ग्रेड ए 71 से 80 के बीच में आ रहे तो ग्रेड बी प्लस सिक्सटी वन टू सेवेंटी बी फिफ्टी वन टू सिक्सटी सी प्लस फोर्टी वन टू फिफ्टी सी और ज़ीरो से लेके 40 के बीच में हमारी एवरेज बन रही है देन यू प्रिंट द ग्रेड एफ एल्स एल्स अगर इनमें से कोई भी नंबर नहीं आ रहे तो आप क्या कर दोगे एंड ठीक है बेटा यहाँ पर था मल्टीपल कंडीशंस पे जो आपको मल्टीपल कंडीशंस के साथ काम करना है तब आप किसको यूज़ करते हैं इफ एलिफ एल्स स्टेटमेंट ओके स्टूडेंट आई होप यू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ कंडीशनल स्टेटमेंट्स एंड थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे स्टूडेंट्स